എവിടെയോ കിടക്കണ ഒരു നൗഷാദ് എറണാകുളത്തൊരു നൗഷാദ് ചാക്കാണെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തു അയാള് സമ്പന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കുറിച്ച് എന്തറിയാ ഒരു ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാക്ക് കണക്കിനാണ് ചാക്ക് കണക്കിനാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് കൊടുത്തേ റിച്ചായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളോ അയാള് ശരിക്കും സമ്പന്ന നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയോ ഭായ് നമുക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാരും കൊടുത്തേനെ അല്ലേ ഇതിപ്പോ നൗഷാദിനെ ഒന്നിച്ചു പിടിക്കുന്ന കാര്യം എന്തല്ലേ ആർക്ക കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഞാൻ അറിയാമല്ലേ എന്നിട്ട് ചോക്കിയ വീടിന് ലോൺ കടയുടെ വാടക എ സി കറന്റ് ബില്ല് പിള്ളേരെ സാലറി ഫുഡ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറികള് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുറികളല്ലേ പന്ത്രണ്ടോളം കുറികൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓടി വേറെ മറ്റുള്ള ചെലവുകൾ വേറെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു കുറിയും കൂടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തൊഴിലില്ലാണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റാണ് നിക്ക ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കാത്തെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാൻ ആയിരം രൂപ തകച്ച് ചില മാസം നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് പലരുടെയും മനോഭാവം ഒരു കാര്യം കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നണ സമയത്ത് വാരി വാരി മേടിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര കിട്ടിയാലും മതി മതി എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നൗഷാദ് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി സത്യത്തില് മേടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ മതി മതി എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല ഇതും കൂടി മക്കി ഈ ചാക്കും കൂടി മക്കി എന്ന് പറയാവുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മനസ്സിന്റെ വലിപ്പം ആ നൗഷാദ് കാണിക്കണ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികളായ നമ്മളിൽ പലരും എത്ര അധികം അധപതിച്ചിട്ടാണ് നിക്കണ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതെ നൗഷാദ് സമ്പന്നം തന്നെയാ മനസ്സ് കൊണ്ട് അവൻ എന്താ പറയാ അവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം എത്രയോ മുകളിൽ നമുക്കൊക്കെ എത്രയോ മുകളിൽ അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാ നമ്മളൊക്കെ ദരിദ്രരാ മനസ്സോണ്ട് ദരിദ്രരാ എവിടെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഇല്ലാത്തവന് ദൈവം കൊടുക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കണേ ഇല്ലാത്തവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ദൈവം ഉള്ളവന് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നവന്റെ മാനസിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് പറയണേ ഇല്ല 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 എന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഉള്ളവന് കൊടുക്കും ഉണ്ട് നൗഷാദിന് അത് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു നൗഷാദിന് അത് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉള്ളവനായിട്ടാണ് നൗഷാദ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നമ്മളൊക്കെ പൈസ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബെഡിൽ അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ടാവുക കള്ളം കെട്ടുകൊണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ തലവണയുടെ ഉള്ളില് പൈസ കുത്തി നിറച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ തല വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ടാവും പക്ഷെ ഇല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജീവിക്കണേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ആയിരം കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും ആയിരം കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്നറിയോ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഉള്ളവനായി മാറും നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം കൊടുക്കാത്തവനായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളിങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദിച്ച് ആർക്കും കൊടുക്കാത്ത കൂട്ടി വെക്കി നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വലുതാവുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവര് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞോളും ചിലരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ കാര്യത്തില് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് അവനാൻ പോലും ഒരു ഷർട്ട് മേടിച്ചിട്ടില്ല അവനാൻ പോലും ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കില്ല അവനാന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അവനാന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അവനാന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല അവനാന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് വേണ്ട എവിടെയോ പ്രളയം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വെക്കി ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ദരിദ്രനായി 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 ജീവിക്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാങ്കിൽ ബാങ്കിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് മരിക്കി മക്കള് വലുതായി വരുന്നില്ലേ പറയാ പൊളിച്ചടയ്ക്കവൻ തിന്ന് തീർത്തോളും ചങ്ങാതി ഉള്ളതിനനുസരിച്ചൊരു സ്വൽപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ അടുത്ത ജനറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വൻ വൻ മരങ്ങൾ കട പഴകി വീണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തോരം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ അപ്പൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല ഞാൻ വളരണ്ടെ എന്റെ അപ്പന്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ
കൊടുക്കണേ എനിക്ക് വിഷമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനെ വിഷമിക്കണേ ആ ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്രയധികം ചാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തരുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സങ്കടം ആവണേ ഇത്രയധികം എടുത്തു തരണ്ട കൊടുക്കണേ എനിക്ക് വിഷമില്ല ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം ഒരു കുരങ്ങനെ സാധാരണ കുരങ്ങന്മാരെ പിടിക്കുക എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ ഒരു കപ്പലിൽ കുറച്ച് കപ്പലിലിടും എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓട്ടിടും കുരങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പലിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നേരെ സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടത്തും ഇത് കടത്തിയിട്ട് കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഇനി വേടം വന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ നിന്നാൽ പോലും ഈ വെളിച്ചം അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കാരണം ഈ കപ്പലിനെ പിടുത്തം ഇടില്ല ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കണേ പിടുത്തം ഇട്ടാ ഉരി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കി പൊന്നു സുഹൃത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നിന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരുമ്പോ അത് മറ്റുള്ളവർക്കല്ലേ പങ്കുവെക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെച്ച് അടുത്ത ജനറേഷൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ വലിയ സംഭവം അതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തായാലും നൗഷാദെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനായിട്ട് നൗഷാദിന് സാധിച്ചു അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ച് നമസ് നമസ്കരിക്കുന്നു എനിക്ക് താങ്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ വരണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാല് തൊട്ടൊന്ന് തൊഴണമെന്നുണ്ട് അല്ല അവ്യൂ അല്ല അവ്യൂ നൗഷാദെ അല്ല അവ്യൂ നൗഷാദെ അല്ല അവ്യൂ അല്ല അവ്യൂ